ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ഓൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻ തന്നാൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആവാനുള്ള ഒരു നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് തന്ന എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് അനാലിറ്റിക് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിലും അനാലിറ്റിക് അല്ല ഫങ്ഷൻ എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അനാലിറ്റിക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഒരു പോയിന്റിൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ളൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻ തന്നാൽ സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ ഈഫ് എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് സെഡ് നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് എറ്റ് എ വെരി നൈബർഹുഡ് എ വെരി പോയിന്റ് ഇൻ സം നൈബർഹുഡ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അനാലിറ്റിസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം ആ പോയിന്റിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു നൈബർഹുഡ് എങ്കിലും കാണാൻ പറ്റണം ആ നൈബർഹുഡിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലും എന്തായിരിക്കണം ഫങ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ അനാലിറ്റിക് ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അനാലിറ്റിക് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നെസസറി കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തീറമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തത് ആ തീറം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു വി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ റിയൽ പാർട്ടായി ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് വി ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ് സെഡ് സെഡ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് യു യുവിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എക്സിലും ഉണ്ടാവും വൈയിലും ഉണ്ടാവും യു ആൻഡ് വി വിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ ഉണ്ടാവും ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ആൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയിൽ ഉണ്ടാവും ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ കോഷി റീമാൻ ഇക്വേഷൻ കോഷി റീമാൻ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആൻഡ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് അതായത് സ്ഥിരം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻ തന്നു അയാൾ ഒരു പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് തന്നാൽ ആ ഫങ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് യു ആൻഡ് വി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആരാണ് ഇക്വേഷൻ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആൻഡ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ചെയ്യും ആ ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഷി റീമാൻ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൂൾസുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ ഫങ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആവാനുള്ള ഒരു നെസസറി കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തീരമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തത് ആ തീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലിസ്ട്രേഷൻ ത്രൂ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ ആ തീരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് കയ്യിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫങ്ഷൻ ഒരു പോയിന്റിലും അനാലിറ്റിക് അല്ല എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു വി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ അയാളെ ഞാൻ സം പി എന്ന് വിളിച്ചു പി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദൻ കഴിഞ്ഞത് മുതലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം അറ്റ് സെഡ് ദ
P ഉണ്ടാകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെസസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയാറ് അനിവാര്യമായ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നെസസറി കണ്ടീഷൻ അതായത് ക്യൂ ഇല്ല എങ്കിൽ ക്യൂ നിർബന്ധമാണ് ആരുണ്ടാവാൻ സെഡ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവാൻ പി ഉണ്ടാകാൻ പി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാൻ അപ്പൊ ഇയാൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഷ്യൂ റീമാനിക്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താകൂല ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകൂല ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ള സാധനം ഒരു പോയിന്റിലും എന്താവാൻ പാടില്ല അനാലിറ്റിക് ആവാൻ പാടില്ല അനാലിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പോയിന്റിൽ അനാലിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം അതിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു നൈബർഹുഡ് ഉണ്ടാകും വേണം ആ നൈബർഹുഡിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും എന്താകുന്ന മാതിരി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന രൂപത്തിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ അനാലിറ്റിക് സിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അനാലിറ്റിക് അല്ല എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അനാലിറ്റിക് അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നെഗേഷൻ ക്യൂ ക്യൂ ഇല്ല എങ്കിൽ ആരുണ്ടാകൂല പി ഉണ്ടാകൂല അനാലിറ്റിക് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റും പോയിന്റിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നൈബർഹുഡിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിന്റെ ടേമിലുമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിമ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു പോയിന്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സച്ച് ദാറ്റ് ആ പോയിന്റിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ഒരു നൈബർഹുഡും ഒരു നൈബർഹുഡിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് പോലും നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടൈമ് ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് അല്ല എന്ന് കാണിക്കണം ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാക്കിയാൽ മതി നെഗേഷൻ ക്യൂ ശരിയാക്കിയാൽ മതി നെഗേഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോഷി റീമാനിക്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല കോഷി റീമാനിക്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ കോഷി റീമാനിക്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ എന്താകൂല ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകൂല അനാലിറ്റിസിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിലും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവണം ആ പോയിന്റിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു നൈബർഹുഡ് എങ്കിലും കാണാൻ പറ്റണം ആ നൈബർഹുഡിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഫംഗ്ഷൻ എന്താകുന്ന രൂപത്തിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന രൂപത്തിൽ സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ എയിം കോഷി റീമാനിക്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് ഈ തീയറത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ അനാലിറ്റിസിറ്റി നെസസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിവാര്യമാണ് അതായത് കോഷി റീമാനിക്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താകൂല അനാലിറ്റിക് ആവൂല സോ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ളത് എഫ് ഓഫ് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഐ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സാധാരണ തരുന്ന ഫോർമാറ്റ് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഐ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ യുവിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട് വിൻ്റെ പാർട്ടിൽ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ട് അയാളെ നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്താൽ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ആൻഡ് വി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഇനി കോഷിയർ റീമാനിക്യൂഷൻ കോഷിയർ റീമാനിക്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ഇത്രയും പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് യുവിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ ചെയ്യാം എക്സിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഫോർ എക്സ് ആയിട്ട് മാറും എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെത് ടു എക്സും ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഫോർ എക്സ് വരും വൈയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാളെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വരും വൈൻ്റെത് വണ്ണും വരും ഇനി വീന എക്സിൽ ചെയ്യുക വീന എക്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണ് വരും വീന വൈയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു വൈയും വരും ഇനി കോഷി റീമാനിക്യൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഡോ യു ബൈ ഡോ എ
ഈ കണ്ടീഷൻ എവിടേക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ആകുന്ന പോയിന്റ്സിൽ ഫോറിനെയും ടൂനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോറിൽ ടു പോയിട്ട് ബാക്കി ഒരു ടു വരും ദ ഫോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആ ലൈനിലുള്ള പോയിൻ്റ് നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിന് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലൈന് വരയ്ക്കാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലൈന് വരച്ചു ഇതിലെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലൈനിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക ഈ ലൈനിൽ ഞാൻ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളോട് എന്താണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പോയിന്റിലൊക്കെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ലൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലായിടത്തും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനിലുള്ള പോയിന്റിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലും കോഷി റീമാൻ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്നുള്ള ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലും എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഒരു പോയിന്റിലും അനാലിറ്റിക് അല്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ അനാലിറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം ഒരു പോയിന്റിൽ അനാലിറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം ആ പോയിന്റിന് അറൗണ്ടായിട്ട് മിനിമം ഒരു നൈബർഹുഡ് എങ്കിലും വേണം ആ നൈബർഹുഡിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലും ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈനിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആർബിട്രി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു ആ പോയിന്റിന് എറൗണ്ടായിട്ട് ഞാൻ എത്ര ചെറിയൊരു നൈബർഹുഡ് വരച്ചാലും എന്തുണ്ടാകും ആ ലൈനിത്തതല്ലാത്ത പോയിന്റ് ആ നൈബർഹുഡിൽ ഉണ്ടാവും ലൈനിത്തതല്ലാത്ത പോയിന്റിലും ഒന്നിലും ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല അത് പ്രകാരം ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിന് അറൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റൂല ഒരു നൈബർഹുഡ് പോലും കാണാൻ പറ്റൂല ഏത് രൂപത്തിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന രൂപത്തിൽ അതായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ ലൈനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിലും ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല അനാലിറ്റിക് അല്ല ഈ ലൈനിലല്ലാത്ത പോയിന്റിൽ പിന്നെ എന്തല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിളെ അല്ല ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ നമ്മൾ അനാലിറ്റിസിറ്റി നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഇല്ലിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തത് നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ കോഷ് നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ അനാലിറ്റിസിറ്റി ആണ് ഒരു പോയിന്റിൽ അനാലിറ്റിക് ആവാനുള്ള നെസസറി കണ്ടീഷൻ അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യൂല ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആവൂല അനാലിറ്റിക് ആവൂല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തും കൂടി പറയാം ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയും പറയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എന്തും കൂടി നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ എന്താകുന്നുള്ളൂ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആകുന്ന പോയിന്റിൽ എന്താകുന്നില്ല ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആവുന്നില്ല കാരണം ലൈനിൻ്റെ പുറത്ത് ഉള്ള പോയിന്റ്സും നൈബർഹുഡിൽ വരുന്നു ദ ഫോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോവ് അനാലിറ്റിക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നെസസറി കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രൂഫ് നെസസറി കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവാനുള്ള നെസസറി കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അനാലിറ്റിക് ആവാനുള്ള നെസസറി കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അനാലിറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റീനെ നൈബർഹുഡിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും കോഷി റീമാൻ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്രൂഫും